गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई टी आर सी टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन क्लासेस दिस इज अजहारुद्दीन वर्किंग एज वोकेशनल ट्रेनर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़तुन रामबन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर टू फ्राम एंटरप्रनरशिप स्किल्स फॉर लेवल टू क्लास टेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रनर तो हम जो एंटरप्रनरशिप स्किल्स पढ़ रहे हैं आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रनर एक एंटरप्रनर की क्वालिटीज क्या होती हैं जो एक बिजनेस एक जो बिजनेस स्टार्ट करता है एक पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है जब वो एंटरप्रनर बनता है तो उसकी क्वालिटीज उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं क्वालिटी इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव क्वालिटी क्या है क्वालिटी एक वे है जिसमें क्या करता है पर्सन जब एक्ट करता है या बिहेव करता है उससे उसकी क्वालिटी देखी जाती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटीज इन पीपल और हार्ड वर्किंग नाइस एंड रूड एट्सेट्रा देखो एग्जांपल है यहाँ पे क्वालिटीज की एग्जांपल क्या है लोगों में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या तो लोग अगर हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग है कोई तो उसकी अच्छी क्वालिटी है नाइस है कोई उसकी अच्छी क्वालिटी है या रूड है कोई तो वो उसकी क्या है बुरी क्वालिटीज है क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं अच्छी क्वालिटीज क्या हैं कोई हार्ड वर्किंग है मेहनत करता है नाइस है अच्छा है तो उसकी अच्छी क्वालिटीज है कोई रूड है अजीब तरीके से बात करता है रूड तरीके से बात करता है उसकी बैड क्वालिटीज है तो क्वालिटीज ऑफ एंड एंटरप्रनर क्या क्या है नंबर वन यू मस्ट बिलीव इन यूर सेल्फ यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन जो एंटरप्रनर होता है उसको क्या होना चाहिए खुद पर यकीन होना चाहिए खुद पे वो बिलीव करना चाहिए और वो क्या होना चाहिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसको बिजनेस के बारे में डिसीजन डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में कौन कौन से डिसीजन मैंने लेने हैं उसको पता होना चाहिए नेक्स्ट है रनिंग माय बिजनेस इज डिफिकल्ट बट आई एम पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेसफुल कम सोन देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि मैं एक जो मैं बिजनेस जो रन कर रहा हूँ वो क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं सब्र कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है जब मैं मेहनत करूँगा एक दिन मैं जरूर सक्सेसफुल हो जाऊँगा नेक्स्ट क्या है ओह दैट आइडिया डिड नाट वर्क बट इट इज़ ओके कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज बोलता है कि जो मैंने आइडिया लगाया था ये इसने काम नहीं किया लेकिन फिर भी ठीक है मैं फिर भी ट्राई करते जाऊँगा नए आइडियाज में ट्राई करते जाऊँगा I had a creative and different solution to the problem. That is why I am successful. बोलता है क्या मेरे पास क्या है मेरे पास क्रिएटिव और डिफरेंट सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम के लिए तो इसीलिए क्या है मैं सक्सेसफुल हूं तो ये क्या है ये कुछ क्वालिटीज है एंटरप्रनर की अगर ये क्वालिटीज एक एंटरप्रनर में आए तो वो सक्सेसफुल अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होगा अब है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रनर विद द हेल्प ऑफ इमेज हम समझने की कोशिश करेंगे नंबर वन इज इनिशिएटिव उसको इनिशिएटिव लेने आने चाहिए इनिशिएटिव क्या है स्टेप्स लेना मुझे को, कब कौन सा इनिशिएटिव लेना है किस टाइम पे मैंने कौन सा इनिशिएटिव लेना है वाइड नॉलेज उसको उसको बहुत वाइड नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क अगर कोई रिस्क आता है उसको क्या करना है वो रिस्क लेना है उठाना है ठीक है उसके लिए वो विलिंग होना चाहिए ओपन माइंड एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक वो क्या होना चाहिए हमेशा हर हर चीज़ के लिए वो क्या होना चाहिए ओपन माइंडेड होना चाहिए उसके बाद एडाप्टेबिलिटी उसमें एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए देखो उसको बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ेगी नई नई चीज़ें उसको अडाप्ट करनी पड़ेंगी तो उसमें अडाप्टेबिलिटी स्किल्स होने चाहिए नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको खुद पर यकीन होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंट वो होना चाहिए नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज उसमें क्या होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एक एंटरप्रनर में क्यों होनी चाहिए क्योंकि उसके अंडर तो अब जब उसका बिजनेस चलेगा जब उसका बिजनेस अच्छे से रन होगा जब वो एक बड़ा एंटरप्रनर बनेगा तो उसने उसके बिजनेस में कितने लोग काम करेंगे उसके अंडर कितने लोग काम करेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए नेक्स्ट है ऑरेंटेशन टूवर्ड्स हार्ड वर्क उसको क्या है उसको हार्ड वर्क करना आना चाहिए क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क किसी कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एंटरप्रनर में होनी चाहिए नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रनर अब एंटरप्रनर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं नंबर वन इज मेकिंग डिसीजन 
एंड एंटरप्रनर मेक्स डिसीजन एवरी डे एंटरप्रनर क्या होता है वो हर दिन डिसीजन लेता है क्योंकि बिजनेस में हर दिन डिसीजन नए नए डिसीजन लेने पड़ते हैं डिस इंक्लूड्स वट टू प्रोड्यूस आर सेल हाउ मच एंड वेयर टू सेल उसमें क्या होता है अब नए नए डिसीजन क्या लेने पड़ते हैं रोज कि मुझे कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है या कौन सी चीज बेचनी है कितनी बेचनी है और कहाँ बेचनी है तो ये सारे डिसीजन हर रोज लेने पड़ते हैं एक एंटरप्रनर को नेक्स्ट है मैनेजिंग द बिजनेस उसको अपने बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए एन एंटरप्रनर प्लान द फ्यूचर ऑफ हिज आर हर बिजनेस जो एंटरप्रनर होता है ना वो क्या करता है वो प्रॉपर प्लानिंग करता है ताकि अपने किस किसके बारे में प्लानिंग कर करता है अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस क्या होना चाहिए ही आर शी अरेंजेस फॉर रॉ मटीरियल हायर पीपल फॉर वर्क एंड टेल एवरी वन वट टू डू अब जो एंटरप्रनर होता है वो क्या करता है सबसे पहले वो अरेंज करता है रॉ मटेरियल जिससे उसने क्या करना होता है अपना प्रोडक्ट बनाना होता है लोगों को हायर करता है एम्प्लॉयज़ को हायर करता है ताकि वो उसको वो चीज़ बना के दे दें और हर एक को बोलता है कि किसने क्या करना है दे आल्सो चेक इफ़ द प्लान इज़ बींग फॉलोड और वो हमेशा चेक करते रहते हैं कि वो उनका जो प्लान है वो फॉलो कर रहे हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका प्लान फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट है डिवाइड इनकम द एंटरप्रनर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स जो एंटरप्रनर होता है ना जो उसको बिजनेस से पैसा मिलता है जो उसको प्रॉफिट होता है उसको क्या करता है वो डिवाइड करता है मैनी ग्रुप्स में ही आर शी स्पेंड्स मनी टू बाई मटीरियल्स पे रेंट फॉर द बिल्डिंग एंड सैलरीज टू पीपल अब देखो उसके पास उस पर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर उसने बिजनेस खोला होता है वहाँ का रेंट भी उसने देना होता है ठीक है जो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ कर, काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरीज भी देनी होती है मटीरियल भी खरीदना होता है तो ये सारा जो जो भी प्रॉफिट आता है एंटरप्रनर को वो उसको क्या करता है डिवाइड करता है इन प्रोसेस में नेक्स्ट है टेकिंग रिस्क रिस्क इज़ द चेंज ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग रिस्क अब उसमें क्या होनी चाहिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर रिस्क है तो उसको लेना है उठाना है रिस्क ठीक है एंड एंड एन एंटरप्रनर टेक्स रिस्क अगेंस्ट फायर्स लॉस आइटम्स एंड थेफ्ट देखो फॉर एग्जांपल उसके उसके बिजनेस में आग लग गई जहाँ पे उसका बिजनेस है उस बिल्डिंग में आग लग गई या चोरी हो गई या कोई आइटम क्या क्या बोलते हैं कोई आइटम उस वहाँ से खो गई तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रनर में नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू मेथड आइडिया आर प्रोडक्ट उसमें क्या है एंड एंटरप्रनर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स जो एंटरप्रनर होता है ना वो हमेशा नई चीज़ें नई चीज़ों को ट्राई करता है ही आर शी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पॉर्टेंस एंड इनकम उससे क्या होता है उससे उनकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ती है और उनकी इनकम भी बढ़ती है जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है एक एंटरप्रनर ने एक इंसान ने क्या खोली एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली ऑलरेडी मार्केट में वैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और दूसरी कंपनीज बेच रही हैं तो अब एक एंटरप्रनर क्या चाहेगा मेरे फ़ोन में थोड़ा यूनिक मेरा फ़ोन थोड़ा यूनिक होना चाहिए उसमें यूनिक प्रोसीजर्स होने चाहिए ठीक है उसमें यूनिक फंक्शन होने चाहिए तो उससे क्या होगा उससे एक तो पॉपुलरिटी भी होगी मार्केट में और उसके बाद क्या होगा उससे इनकम भी इनक्रीज होगी तो ये कुछ फंक्शन थे एंटरप्रनर के दैट्स ऑल फॉर टूडे Thank you so much.